அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் வெப்சைட் மற்றும் ஹெச்எம்ஐ பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இது உங்களுக்கு தமிழ்நாடு டெட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிரேட் ஒன் எக்ஸாமுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸின் முடிவில் ஹெச்எம்எல்லாம் என்ன இதை இங்கே எப்படி பயன்படுத்துவது மற்றும் ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண தேவையான அடிப்படை சாராம்சங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் முதலில் ஹெச்டிஎம்எல் என்றால் என்ன ஹெச்டிஎம்எல் என்பது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற சென்டென்ஸோட சுருக்கம் தான் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸும் எடுத்து தான் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் இது கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்தப்படுற லாங்குவேஜஸில் இதுவும் ஒன்று அதுவும் முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்என்ற லாங்குவேஜை கடந்து செல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ஜிமெயில் கூகுள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அமேசான் ஏன் இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற யூடியூப் போன்ற இணையலடங்காத இணையதளங்கள் அதாவது வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற லாங்குவேஜ் வச்சு தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப் அப்போ இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்னா இதுவும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன்னா இதில் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் லாஜிக்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இது வந்து ஒரு மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கடைசி ரெண்டு வேர்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மார்க்கப் லாங்குவேஜ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது என்னன்னா மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது எப்படி சொல்லலாம்னா process define and processing sorry it process define and presenting a text on a computer or mobile device அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் அல்லது கண்டென்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் இந்த மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஓகே மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்ப்போம் டெக்ஸ்ட்டுன்றது நமக்கு தெரியும் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டால் இதுவே ஒரு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அதுவும் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு தான் என்ன இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து இது மாதிரி நார்மல் டெக்ஸ்ட் அப்புறம் லிங்க்ஸ் அதாவது நீ வெப்சைட்டில் ஒரு பேஜில் இருந்து இன்னொரு பேஜ் போகிறதுக்கு லிங்க்லாம் கொடுத்துருப்போம் பார்த்திங்களா அந்த லிங்க் அப்புறம் கிராஃபிக்ஸஸ் லைக் வீடியோஸ் ஆடியோஸ் இமேஜஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவையாக இருக்கிறது தான் ஒரு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது இன்டர்நெட்டில் வெப்சைட்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆக ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுற ஒரு மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அதனால தான் இது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ன்றத கண்டென்ட் அல்லது இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்த இன்டர்நெட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண பயன்படுத்துகிற ஒரு லாங்குவேஜ் ஓகே இப்போ ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ண ஹெச்டிஎம்எல் போதுமானதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும் அப்புறம் அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது ஒன்று கிளைண்ட் இன்னொன்று சவா கிளைண்ட் அப்படின்றது நீங்கள் வெப்சைட்டை ப்ரௌஸ் பண்ண பயன்படுத்துகிற ப்ரௌசர் அதாவது க்ரோம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இந்த மாதிரி இதை தான் வந்து கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்வர் அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் யூஆர்எலில் என்ட்ரு பண்ணதும் அந்த யூஆர்எல்க்கு தேவையான கண்டென்ட்டை ஒரு இடத்துல இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து சவா அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸ் கோடாடி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அந்த சர்வஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம அங்கே வாங்கி அதுக்குள்ளே நம்ம வெப்சைட்டை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த சர்வ சைடு ரன் ஆகிறதுக்காண்டி நிறைய லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் லைக் ஜாவா டாட் நெட் பிஹெச்பி இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றது வந்து கிளைண்ட் சைடு ரன் ஆகிறது அதாவது ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிற ஒரு லாங்குவேஜ் இந்த ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் ப்ரௌசரில் ரன் ஆகலை இதே மாதிரி மேலும் சில லாங்குவேஜஸ்லாம் ரன் ஆகும் அதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா மூணு லாங்குவேஜஸ் சொல்லலாம் ஒன்று ஹெச்டிஎம்எல் ரெண்டு சிஎஸ்எஸ் மூணாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணு லாங்குவேஜ் இல்லாமல் எந்த ஒரு வெப்சைட்டுமே டெவலப் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் எந்த வெப்சைட் போனாலும் இந்த மூணு லாங்குவேஜ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ்ன்றது ஒரு கண்டென்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுதுன்னா சரி ஓகே நம்ம அதை வச்சு ப்ரெசென்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் எதுக்காக இந்த மூணு லாங்குவேஜ் மூணு டிஃப்ரெண்ட் விதவிதமான லாங்குவேஜஸ் 
அப்படிங்கிறது இல்லைங்களா ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு களிமண் பொம்மை எடுத்துக்கலாம் இதில் களிமண் அப்படின்றது தான் கண்டென்ட் அதை அச்சில் வச்சு ஒரு பொம்மை செய்வோம் இங்கே அச்சா வேலை செய்கிறது தான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் களிமண் அப்படின்ற கண்டென்ட்டை அல்லது டேட்டாவை அல்லது இன்ஃபர்மேஷனை ஹெச்டிஎம்எல் டேக் யூஸ் பண்ணி வெப்சைட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு சின்ன பொம்மை செஞ்சிட்டோம் ஓகே இப்போ இது வெறும் களிமண் பொம்மை மட்டும்தான் இது பார்க்குறதுக்கு சும்மா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் என்னதான் மிகவும் உயர்தரமான களிமண் வச்சு செஞ்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு அது வந்து ஒரு சாதாரண களிமண் பொம்மையாக தான் இருக்கும் அப்போ அதை என்ன பண்ணுவோம் அந்த பொம்மைக்கு கலர் பண்ணுவோம் நல்லா அழகாக ஹேருக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஷூ இது மாதிரி கலர் கலராக பண்ணி அதை வந்து இன்னும் அழகாக மாற்றிடுவோம் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை மட்டும் வச்சுருக்கிற ஒரு வெப்பேஜில் ரொம்ப கொஞ்சம் அழகாக மாற்றுறதுக்கு அலைன்மெண்ட்டு ப்ராப்பராக செட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுற ஒரு லாங்குவேஜ் தான் சிஎஸ்எஸ் ஒரு கண்டென்ட்டை ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் சிஎஸ்எஸ் அதை அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணோம் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு அழகான கலர்ஃபுல் வெடி பண்பமே செஞ்சாச்சு ஓகேவா ஓகே அப்போ நம்ம கண்டென்ட்டை நம்ம வந்து அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இதுக்காக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற மூணாவது லாங்குவேஜ் நம்ம அதே களிமண் பொம்மை எடுத்துப்போம் இப்போ அந்த களிமண் பொம்மையில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன சிப் செட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குற மாதிரி ஓடு பேசு நட அப்படின்ற மாதிரி ரிமோட்லாம் செட் பண்ணுறோம்னு வச்சுப்போம் இப்போ அந்த பொம்மையோட வேல்யூவே ரொம்ப அதிகமாயிடும் சாதாரணமாக இருந்த களிமண் பொம்மை இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் பொம்மையாக மாறிடுச்சு இது தான் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட வேலை வெப் பேஜஸில் அதாவது ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்கிற வெப் பேஜை யூஸருக்கு தேவையான மாதிரி யூஸருக்கு தேவையானதை என்னான்னு முன்னக்கூட்டி அறிஞ்சு செய்கிற மாதிரி அந்த பேஜஸை வடிவமைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுற லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த யூடியூப் வெப் பேஜையே எடுத்துக்குவோம் இதில் கண்டென்ட் அப்படின்றது நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வீடியோ தான் அப்புறம் சைடில் கொஞ்சம் வீடியோஸ் தெரியுது கீழே கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் இந்த பேஜுக்கு தேவையான கண்டென்ட் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி இந்த கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரௌசரில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வச்சுருவோம் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நல்லா பெருசாக காமிச்சு அதுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸை கொஞ்சம் கீழே வர வச்சு இந்த வீடியோக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து தனியாக ஒரு ஓரமாக அவங்களுக்கு சைட் நேவிகேஷனில் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது தான் இது சிஎஸ்எஸோட வேலை ஓகே இங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ரெசல்யூஷன்ஸ் மாற்றிக்கிறது சவுண்டு கூட்டிக்கிறது வீடியோ சைஸ் மாற்றுறது இதெல்லாம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ணிப்பாங்க அதாவது யூஸருக்கு வந்து வேறு ரெசல்யூஷனில் வீடியோ இருந்தால் போதும் எனக்கு இவ்வளோ பேண்ட் வித் இல்லை அப்படின்னு யூஸர் வந்து சொல்கிறான்னா உடனே ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி சர்வர் கணிச்சு வச்சு புது ரெசல்யூஷனில் வந்து வீடியோ வந்து டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் மேலே சர்ச் பார் இருக்குது அங்கே போய் எனக்கு வேறு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி சர்வரை கனெக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து டேட்டா எடுத்து வந்து உங்களுக்கு புது வீடியோ லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இவ்வளோதாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட வேலை ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஜா சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போன்ற மூணு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அடுத்த வீடியோவில் ஹெச்டிஎம்எலோட ஸ்ட்ரக்சர் அதில் என்னென்ன டேங்க்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வெப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு வெப்சைட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் பட்டனே அனுப்பிக்கோங்க அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போட்டோடனே அது உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திடும் அப்படியே மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்